Thank you very much. Um, First, uh, could I say how much uh, I appreciate uh, being here this evening and having been asked. And I came, unlike Ambassador Harris, to uh, Romania having had no background at all in uh, um, this part of the world, uh, except maybe once in uh, Brussels. So I, my whole background has been in Africa and the United Nations and Egypt and uh, America which is very different from here. So I, I, when I received the book, I, I, since I had not found any very good history of Romania, I read it with enormous interest from beginning to end. And I, I did want to share four or five thoughts uh, that struck me having read the book. Uh, first of all, there's a famous phrase from uh, uh, Kant, which Isaiah Berlin then used, and uh, uh, that from the crooked timber of humanity, uh, no straight thing can be drawn. And that was very something that struck me powerfully, having read the book, because often in politics or journalism, there is a wish to reduce issues to history to benefits and complicities. And I think that becomes an issue also, whereas in my own country of Ireland, the question of national identities becomes a very sensitive question that's important in terms of the fabric of a country. And what I admired very much uh, about this book was the intellectual rigour and the scepticism and the questioning that came uh, at every stage in all of these issues. I, I think that's enormously important because uh, uh, the issue of, I read carefully why it's a brief illustrated history of Romanians rather than Romania, and having uh, finished the book I can see precisely uh, why that is an issue, and I, I think uh, the book very fairly deals with a whole panorama of issues in terms of Slavic migration and the role of neighbours and the fractured history of the principalities. And it also deals very fairly with very fundamental issues such as the East-West divide in Christendom, the Bulgarian Empire and all of the other factors in terms of the history of Romania. And I particularly took some pleasure in reading the section on um, uh, Vlad Tepe since it was an Irish writer, Bram Stoker, who very unwisely immortalised it. But then I saw in the book the report that there, it may have been uh, a Saxon neighbour who read all this lack of charity about him in some report, which I think undid much of the image I had of uh, uh, Vlad Tepe. But I wanted to make four important points that seem to me having read the book. First of all, history is a clash of ideas and deep complexities. And as in Ireland, where we have two different traditions, nationalists, uh, unionists, we had many years of violent conflict. We have had centuries of division as to what the nature of the country and of Irishness is. Romania has been had that even since 18. Union. But as Master Harris said, with the communist years, a certain editing of history became part of the narrative. And I think what this book really remarkably does is to restore the integrity of an historical approach that looks at issues with clarity. People may agree or disagree, for example, on the issue of whether there was feudalism in Romania, which I read with great interest. Uh, but the only way in which a country can achieve a sense of its own historical complexity is through truthfulness. And the only way you can reach truthfulness is for historians, far more than politicians, if I may say so, or anyone else, to tease out the issues and to present to their own people, uh, the range of ideas, which they can agree or disagree, but it's based on objectivity, rigor, and primary sources. And I think all of that uh, comes very much out of uh, the book. The second point that struck me uh, is that on the issues of, uh, that are very difficult of the, once we reach the 20th century, for example, the question of Yalta, which is very clearly dealt with, I think, in, in the book. Uh, 
but also the communist years and then the approach to European Union membership. And one of the quotes that struck me very powerfully at the end of the book is that a tarnished morality is more difficult to mend uh, than old factories. And I think this is very true. It's something uh, we in Ireland went through a great deal of difficulty in doing the same thing, that you have to, from the beginning, uh, re-establish the focus of where the origin of difficulties came mm -hmm. and where the challenges are and how they relate uh, to the history. So I would only conclude by saying I thought uh, uh, the book demystifies very complex issues. <coughs> I think it clarifies lines of history that need clarification. I think uh, there's a famous book a few years ago by Fukuyama of the end of history, which uh, everybody said, yes, yes, this is end of history uh, in whatever it was, 2000. But of course, the great problem with that was when you write a book like that, you are instantly proved wrong. And then you had all sorts of other issues, um, war in Iraq, war in Afghanistan, collapse of the world economy which proves that these are very difficult predictions. But I think the once Romania joined the European Union, a new chapter uh, really does begin, just as it did for my own country and it did for the UK. But as a final thought, there is one very important point which I've always been very struck by, that the construction of Europe needs some strategic thought of actually which direction uh, we are going in. Should it be the image of the United States that becomes a melting pot with one single idea, for example, American exceptionalism, should be regarded as a flotilla of ships that are journeying together, and how do we preserve the extraordinarily rich history of each individual country in the European Union without seeking to diminish them? And one of the themes of the books comes across, I thought very strongly, that Europe is not a monolith, it's in construction. And Romania has an extraordinary history between East and West, which is something that if you come from the Nordic countries or from Ireland, is something completely which we have to in turn understand about the European Union, that this is a very big part of what Europe is about. And they, I think the years from World War II removed that dimension for almost half a century. And the great strength of this book is that for English speaking countries, we now have uh, a book which, for the first time in my view, gives people the opportunity to see the depth and the richness of the history and culture of this part of the world. And that's as much part of Europe as the traditional Western countries on one side. Credeți că nu, nu înțeleg de în Olda, ar fi mai bine, da? Dar cum faceți că în alor în englezește, da? Eu vorbesc românești. Eu vorbesc românești. Eu vorbesc românești. Eu vorbesc românești. Și pentru Mr. Ambassador, Mr. Ambassador, our translator, our uh, occasional translator, because I didn't... Uh, Now I speak Romanian. Nu l-am însărcinat să traducă. A făcut asta din proprie inițiativă, ceea ce este foarte măgulitor și trebuie să continui zicând că această mică lucrare a mea, cred că pentru domnul ambasador ar putea să le, să le traduc și nu ce voi spune de acum încolo, da? Vreau mai întâi să semnalez un amănunt și anume că inițiativa de a scrie o asemenea carte nu mi-aparține mie. Eu, după cum mulți dintre dumneavoastră știu, m-am aflat în străinătate timp de 45 de ani. Plecat întâmplător ca curier diplomatic la Stockholm pe ziua de 23 august 44, când am văzut că se instalează regimul comunist în România, nu m-am mai întors în țară timp de 45 de ani. În acești 45 de ani, 
trebuie să cuprindem și 23 de ani în bunicul Africei, în Republica Niger, unde întâmplarea a făcut să pot să fiu uh, consilier al președintelui acelea african. Așa că m-am găsit așa de străin de țară, aparent, dar plecasem mă întâmplător cu două cărți. Cu poeziile lui Eminescu și cu o traducere a Bibliei de către, uh, bine, teoretic este uh, părintele, uh, uite că îmi scapă numele acum, dar în orice caz o enormă uh, Biblie tradusă pe rămânește. Aveam întâmplător aceste două cărți cu mine și le-am luat în Africa. Și cu aceste două cărți, timp de 23 de ani cât am stat acolo, bineînțeles că mi-am vorbit românește mie însumi. Și uh, cădirea lui Ceaușescu, eu am mutat în țară. Și a venit uh, Irina Nicolau la mine și a spus, domnul Giovanna, vedeți că s-au scris acum cărți noi de istoria românilor, uh, au șters numele lui Ceaușescu, dar să știți oricum că e aceeași limbă de lemn, e, sunt aceleași cărți ca înainte. Nu vreți să scrieți o carte de istoria română? Păi că au o leu, domnul Nicolau, dar cum am să îndrăznesc eu după atâtea zeci de ani de lipsă de țară, fără contact? Nu, 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 dar să veți ști foarte bine. Păi îi zic că adu-mi o carte de, de istorie pentru copii, adică elementară, ca, ca, ca să, să nu cumva să uiți ceva. Și pe asta am Plecare, fratele meu era grav bolnav la Paris, deci am părăsit iarăși România și am lipsit un an în Franța la căpătuiul fratelui meu. Și luasem uh, niște casete pe care vine, tra transcrierea unor casete pe care le înregistrasem la Irina Nicolau și care se vânduse destul de bine, dar pentru vremea aceea, 100 de lei era foarte scump. Așa că nu s-a răspândit foarte mult în țară. Și când domnul Liceanu, de la Humanita, directorul Humanita, omul de aici, când a avut cunoștință de aceste casete, mi-a zis, domnul Jovara, trebuie să facem o carte. Da, o, leu, da, o carte, pe asta îmi trebuie 10 ani numai ca să fac notițele de subsol, ca să justific. Nu, 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 nu. Da, o povestire. Și uite că la, cum să spun, incitarea la, la cu prilejul acestui lucru, m-am apucat, plecat pe lângă fratele meu Monam, am luat, am rugat un student să transcrie pe hârtii, casetele pe care le înregistrase mâna, ca să am ceva scris. Și uh, timp de un an, la căpătâiul fratelui meu care a murit în 99, eu zgribuleam în marginea, ba la un spital, ba în tren, ba în metro, am zgribulit scurta istoria românilor. Deci este un, e un adevărat accident dar uh, constat după zeci de ani că această carte, fiindcă e scrisă cu suflet, o să spun eu, și în al doilea rând cu o totală imparțialitate. Nu are, cred că niciun critic nu poate să pretindă că fac naționalism sau patriotism sau încerc să măresc pe români mai mari decât ce sunt. Și aceste calități fac că, fără ca să e, fac eu, să am eu inițiativa, cartea asta a fost tradusă mai întâi în englezește, dar și